้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะผ่อนคลายโดยเริ่มต้นที่บนใบหน้าก่อนเมื่อเรายังจับจุดของการหยุดนิ่งไม่ได้นี่จะต้องศึกษาให้ดีทีเดียวมันจะยากตอนแรกเพราะนั้นจะฟังผ่านนะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่ตั้งหลับตาเนี่ยเบาเบาในระดับตาพิมพ์พลิมไม่เสียงกับปิดสนิทถ้าหลับตาเป็นเดี๋ยวจะเห็นภาพภายในเห็นแสงสว่างง่ายตัวมันจะขยายหายไปได้หลับเบาเบาแล้วผ่อนคลายบนใบหน้าก่อนเปลือกตาใบหน้าเล่มวิปากอะไรเนี่ยถ้าตรงนี้คลี่คลายได้เดี๋ยวมันก็จะผ่อนคลายกันไปทั้งตัวเองเราสังเกตการวางมือที่ซ้อนกันมันต้องไม่เคร่งนิ้วต้องสบายสบายไหลกระดกนิ้วยกก็ไม่ใช่แล้วหรือไหลยกนิ้วกระดกก็ไม่ใช่ต้องผ่อนกลายเนี่ยใหม่ๆเนี่ยต้องสังเกตให้ดีแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆโดยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือประมาณเอาไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราหลับตาเป็นการรวมใจมาไว้ในกลางท้องมันง่ายสมมติว่าใหม่ๆมันยังยากอยู่เพราะเราอดจะกดลูกในตาลงไปดูในกลางท้องไม่ได้แล้วก็มาเริ่มตรงปากช่องยางหมูก,ก่อนเดินนึกถึงดวงใสๆตามที่ไปเดบคุณหลวงปู่ของเราสอนเพชรสักเม็ดหนึ่งใสใสขนาดพอลอดปากช่องจมูกได้ถ้าเราสามารถกำหนดกลมได้ก็ให้เพชรกลมกลมถ้ายังกลมเหมือนดวงแก้ไม่ได้ก็จะเป็นเพชรเป็นเหลี่ยมเป็นรูปหลังอะไรก็ได้แต่ต้องใสใสเนี่ยเริ่มที่ปากช่องจมูกท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวานี่ในกรณีที่เรานึกทีเดียวไปวางไว้กลางท้องไม่ได้ให้เริ่มตรงนี้แล้วก็ภาวนาในใจเบาๆพอสบาย
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็ทำใจนิ่งๆอยู่ที่เพชรเม็ดนั่นไม่ชัดไม่เป็นไรแค่มีความรู้สึกว่ามีอยู่มีเพชรอยู่ก็ใช้ได้กลมกลมใสใสแล้วก็เลื่อนมาที่หัวตาของเรายิงซ้ายชายขวาแล้วก็ภาวนาในใจละคลองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำใจนิ่งๆนุ่มๆสบายสบายอยู่ที่เพชรเม็ดนี้เนะี่ยแล้วเราก็ช้อนตาเราปิดปึกตาแต่เราช้อนตาดวงตาข้างในเพื่อให้ความเห็นมันย้อนกลับเข้าไปช้อนตาเหลือค้างขึ้นไปแล้วก็นิดหนึ่งแล้วก็วางดวงตาตามปกติเพื่อให้เพชรใสใสไปอยู่ที่บริเวณกลางกักศีรษะในระดับเที่ยวกับหัวตาของเราเป็นกลางศีรษะระดับเดียวกับหัวตาแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอครบสามครั้งก็เลื่อนมาที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักเลื่อนเพชรเม็ดนั้นใสๆไม่อยู่ตรงเพดานปากแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครบสามครั้งก็เลื่อนมาที่ช่องปากเป็นฐานที่ห้าช่องปากนะจ๊ะปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกคล้ายๆคอเราเป็นกลมมันถ้วยแก้วต้องปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกประมาณเอาเหมือนเราจะกลืนลงไปในทองนะแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็กลืนลงไปเลยเหมือนเพชรเม็ดนั้นที่กลมมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เคลื่อนตรงดิ่งลงไปอยู่ที่กลางทองในระดับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาเขิงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นดาทั้งสองตัดแคมิงกากระบาดจุดตัดจะเล็กจะกระปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่หกแล้วก็เอาเพชรเพชรท่านมาวางไว้ตรงจุดตัดนี่แหละกองเส้นดาทั้งสองกลางท้องของเราในระดับสะดือแล้วก็ภาวนาในใจเบาเบาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมารังแล้วก็เลื่อนยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือยกให้เพชรลอยขึ้นมาอยู่ในกลางกลางกายเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ก็เป็นฐานสุดท้ายฐานที่เจ็ดแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนแล้วนะให้อยู่ตรงนี้ที่เดียวรักภาวนาบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปนี่สำหรับที่เรายัางจับจุดวิธีการหรือจากใจมาวางตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สักทีหนึ่งเราก็จะมาเริ่มอย่างนี้ทั้งเจ็ดฐานดังกล่าวตั้งแต่ปากช่องจมูกถึงตรงนี้เนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นทางเดินของใจทางไปเกิดมาเกิดของเรานี่แหละซึ่งเราจะทั้งใจสักวันหนึ่งรัฐานที่สำคัญเนี่ยมันสำคัญทุกฐานแต่สำคัญที่สุดเนี่ยฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิพพานเป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่พระเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจตรงนี้แต่ว่าของท่านมันแวบมาตรงนี้เลยที่ฐานที่เจ็ดเลยซึ่งก็ประกอบด้วยหลายอย่างคือบุญบารมีเก่าของท่านสั่งสมมาดีปัจจุบันมีความเพียรแล้วก็เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจนกระทั่งเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายการเวียนว่ายได้เกิดใจจริงไม่ผูกพันกับทุกสิ่งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีสาระแก่นสารอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนสัตว์สิ่งของก็ซ้ำๆจักสากอย่างนี้แหละเพราะนั้นก็จะเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดเบื่อหน่ายในระดับที่ไม่มีความผูกพันในสิ่งเหล่านั้นเลยภาษาธรรมะเขาเรียกว่านิพิทาเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเห็นทุกเห็นโทษเห็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปที่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าใจก็มักจะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นหรือถ้าเข้าใจครึ่งๆกลางๆก็เบื่อเบื่อยากยากแต่ของท่านเหล่านั้นบุญเก่ากับปัจจุบันเราได้พบกันระยาณมิตรอย่างบัสมมาสมุทิเจ้าหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายได้อบรมสั่งสอนพลัมบอกจนกระทั่งเอามาพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายได้ในระดับนิพิธาคือเบื่อจริงๆใจมันจะไม่อยู่ตรงนี้เลยนะ
ที่ตั้งดังเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอมาอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวมันก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อนายแล้วก็คลายความผูกพันกำหนัดยินดีพอคลายถึงจุดมันหลุดจากความรู้สึกผูกพันไปเลยนิพิตาเวลาคาวิมุตติหลุดถึงจุดที่วิสุทธิใจมันเกลี้ยงสันติคือนิ่งหยุดนิ่งเลยนาติสันติพลังสุขขังใจก็จะหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็ตกศูนย์เข้าไปในตัวไปที่ฐานที่หกเราก็จะไปยกออดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสโตตะกฟองไข่แดงของไก่ประมาณนั้นอพอถึงทั้งนั้นมันจะมีความรู้สึกว่าต้องเทียบกับสิ่งนี้จะใสจะสว่างก็เข้าถึงต้นทางไปสู่อายตนานิพพานเป็นดวงใสพอใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนมันก็จะเคลื่อนกับเองเพราะฉะนั้นหยุดแรกเนี่ยมันยากนิดหนึ่งยากไม่มากยากพอสู้ที่เราต้องศึกษาและฝึกฝนอบรมตัวเรามันสังเกตแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดตรงเนี้ยแม้ได้ใหม่ๆก็ต้องฝึกให้จำนานให้คล่องในทุกอริยาบททุกกิจกรรมจนกระทั่งมันติดอยู่ในศูนย์กลางกายเลยพอติดตรงนี้ได้แล้วครั้งต่อไปเราไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ปากช่องจมูกมาอยู่ตรงกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดคือความใสมันละเอียดอย่างความใสมันเพชรทั้งโลกเพิ่งเป็นที่สุดนั่นเวลากระทบแสงมันมันยังไม่ละเอียดพอเป็นแสงที่มันดีดลูกในตาเราแต่นี่เป็นแสงที่มันดูดดวงตาของเราให้ขบิดติดอยู่ข้างในเป็นแสงที่เย็นตาเย็นใจแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้าไปเองแล้วความรู้สึกผูกพันกับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะเป็นที่มีความสุขคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขตรงนี้มันจะเย็นสบายแล้วก็เป็นสุขคือมันสบายกายสบายใจมีความเบิกบานแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆไปเองเลยถ้าเราทำเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวเป็นผู้ดูอย่างเดียวไม่ใช่ผู้กำกับเป็นผู้ดูที่ดีเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูแล้วถ้าเราดูเป็นเหมือนเราดูทิวทัศน์ก็จะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราดูแบบตั้งใจเกินไปไปลุ้นไปเล่งเพ่งจ้องใจมันก็จะถอนขึ้นมาหยาบไม่ละเอียดภาพก็จะเลือนหายไปเหมือนเราหายห่างจากสิ่งนั้นมาที่จะให้ละเอียดกลับไปใหม่ก็ทั้งเริ่มต้นใหม่วางใจนิ่งๆเบาๆสบายๆเ
ม่อยากเห็นสิ่งนั้นหรือว่าอยากเห็นสิ่งนั้นอยู่ระดับกลางๆที่หยุดนิ่งเฉยๆมันก็จะใสขึ้นมาสว่างขึ้นมาความสุขก็จะเจิดจ้าขึ้นเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอก็จะบังเกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ใสใสจะทำแล้วเกิดความบึงบอใจที่จะอยู่ตรงนี้ไปอย่างไม่กำหนดเวลาอย่างนั้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มบอมบองเพราะว่าถึงนั้นตรงนี้เราลืมไปเลยว่ากายเนื้อเป็นอย่างไรเราลืมไปว่าแต่ก่อนเราต้องเห็นได้ลูกเด็ดตาแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนลูกเด็ดตากับสิ่งนั้นเป็นอันเดียวกันจนเราไม่ได้สนใจลูกเด็ดตาไปแล้วความใสความสว่างที่มาพร้อมกับความสุขสงบก็ขยายขึ้นแล้วเด็กก็เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็มองไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมันก็รับปล่อยวางทั้งหมดจากทุกสิ่งคล้ายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนอยู่ใต้ทุนโพระหว่างการสแสวงหาการทัศรูธรรมเมื่อท่านปล่อยวางชีวิตแล้วจิตมันก็สงบนิ่งถ้ายังอยากได้อยากมีอยากเป็นจิตมันก็วิ่งวุ่นมันก็จะมีภาพสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเกิดใจก็จะหลุดจากตรงนี้ไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาหมดแล้วท่านก็จะนิ่งแล้วมันก็เข้าไปเรื่อยๆเคลื่อนกันไปเคลื่อนไปพร้อมกับการขยายไปรอบตัวอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นเราต้องมันฝึกฝนและจับจุดให้ได้ในทุกอริยาบทจะหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินแล้วก็ฝึกไปอย่างนี้หรือจะเริ่มต้นทีพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ในช่วงเทศกาลนี้พระเราเคารพเริ่มใสบูชาท่านอยู่แล้วนึกถึงเพชรดังกล่าวไม่ถนัดเราจะนึกเริ่มต้นจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่ในภาพมึงรูปปัน้นรูปหล่ออะไรต่างๆเท่านั้นเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ภาพที่เรานึกกำหนดแล้วก็มีให้ดูแค่ไหนแล้วก็ดูแค่นั้นเพราะเรายังไม่เคยพบตัวจริงท่านนะเราก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนที่นึกออกแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเหมือนรูปหล่อรูปป้านของท่านภายในนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ค่อยๆคลายเป็นเหมือนกายเนื้อของท่านทั้งทั้งที่เราไม่เคยเห็นท่านมาก่อนแต่เป็นความรู้สึกว่าใช่ใช่เลยใช่องค์ท่านเลยพิติสุขมันก็จะเกิดเมื่อเรานิ่งดูไปเรื่อยๆเหมือนดูท็อปปิวจากข้างบนไปข้างล่างไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวท่านก็จะขยายออกจนกระทั่งเรากลับไปอยู่ในกลางองค์ท่าน
จะแลกท่านอยู่ในกลางเราตอนนี้เราก็จะไปอยู่ในองค์ท่านเราก็จะเห็นดวงใสใสกลางกายท่านเองเลยเห็นเองเห็นเป็นอัตโนมัติใจก็จะยิ่งบริสุทธิ์มีความสุขถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราแล้วก็ควบเราก็ไปเลยเราก็มองไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนเรามองวัตถุสิ่งของอะไรธรรมดาธรรมดาแต่ที่เราไม่ชัดเพราะว่าเรามองแบบไม่ธรรมดาเนื่องจากเราได้รู้มาก่อนลงหน้าท่านเป็นมหาปูชนิยจารย์มีครั้งคุณธรรมคุณวิเศษอุคมพวิชาธรรมกายพอเห็นแล้วก็ปิติตื่นเต้นตื่นเต้นมากบางก็สงสัยไว้คิดเองแล้วเกิดขึ้นจริงเพราะเราไม่เคยเห็นองค์ท่านมาก่อนอะไรอย่างนั้นหรือมีความคิดที่ดอกหรืออย่างนี้เยอะแยะใจมันก็ถอยไม่อยากละเราไปใช้ความคิดนะครับตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นการที่จะเห็นท่านชัดจริงๆตั้งเลยความคิดไปอยู่ในระดับของความไม่คิดคือปลอดความคิดและจิตมันจะสงบมันจะเป็นกลางกลางเองเป็นอุเบกขาเป็นกลางกลางที่มีความสุขมาพร้อมกับอุเบกขามันจะสุขแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นดวงใสกลางดวงใสก็จะเห็นดวงในดวงกายในกายมันก็จะเห็นไปเองเนะี่ยไม่ยากเกินไปกว่าที่เราเคยคิดจะต้องอาศัยการฝึกฝึกจิตให้บ่อยๆต้องมีฉันทะมีความรักสมัครใจที่จะฝึกที่จะปฏิบัติเพราะเห็นอนิสงเห็นประโยชน์ว่าจะทำให้ใจเราบริสุทธิ์พอถึงความสุขติดแท้จริงสูงส่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆในสิ่งที่พระเจ้าพระอาหารหันต์ได้รู้ท่านเห็นฉันทะก็จะเกิดเกิดความสมัครใจปรารถนาฉันนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนหรือพยายามพัสมัครใจทำมันก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับการฝึกใจให้หยุดที่นิ่งแล้วก็จะจัดสรรเวลาให้กับสิ่งนี้เพราะเห็นความสำคัญถ้าชีวิตเริ่มต้นด้วยความสุขภายในแล้วขยายมาสู่ภายนอกในทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานจะตามลำพังหรือจะมีคนแวดล้อมเราก็สามารถเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝึกให้นิ่งหยุดนิ่งสบายสบายจะทำตรงนี้ให้เป็นแล้วพอถึงเข้าถึงว่าธรรมกายได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งก็ง่ายในเรื่องที่เราเคยข้องใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมการเป็นว่ายถ้าเกิดพบภูมาเรื่องต่างเพราะมันจะมีวิชาในรองรับคือวิชาสาม
วิชาสามนี่จะเรียนได้ต้องเข้าถึงธรรมกายบุปเปนิวาสารุสยานระลึกชาติอ่อนหลังของเราก็ดีจะตัวประพาธิญาณเห็นการวิไหวแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนอกเหนือยักตัวเราเห็นเยอะเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆจนกระทั่งเห็นกิเลสอาสวะจึงเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตและกวิธีการที่จะแก้ไขวิชาเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวแต่จะเรียนรู้ได้ต้องเข้าถึงธรรมกายแล้วธรรมกายจะเป็นกายที่สำคัญของเราและชาวโลกของทุกทุกคนในโลกที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเมื่อเราก็ถึงธรรมกายซึ่งมีธรรมจักขุและญาณทัศนะจักขุญาปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในธรรมกายนั่นแหละซึ่งมีลักษณะสวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเขตดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกดไม่ใหญ่ไม่เล็กอยู่บนจอมกระหม่อมจะเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประสกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบต่างอยู่บนพระวรกายมหาบุรุษที่นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวไปมือข้างซ้ายและฝ่ามือนั่นด้านในจะสัมผัสกับตัวนั่นทำให้กายตั้งตรงตะลมองจากปลายเกตอาวตูมทิ้งดิ่งลงไปจะไปตรงกลางกายท่านเลยตรงฐานที่เจ็ดทางนั้นซึ่งจะอยู่ตรงกับฐานที่เจ็ดของเราคือจุดกลางกายนี่มันที่เดียวกันนั่งอยู่บนแผ่นจานกลมแบนมีความหนาแล้วพอเราหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ถูกดูดขึ้นไปข้างในแล้วก็ขยายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านใจก็จะบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เราเป็นจะสว่างจะใสจะมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการทำความดีแล้วก็จะเห็นได้รอบตัวในเวลาเดียวกันเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั้นรอบตัวอวิชชาที่บทบังไม่ให้รู้เรื่องอดีตของชีวิตเราเป็นมาอย่างไงปัจจุบันเดี๋ยวก็ลืมแล้วไม่รู้เรื่องเหลืออนาคตจะเป็นอย่างไรที่ประกอบเหตุปัจจุบันและต่อไปจะเป็นอนาคตอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงนมกายแล้วก็บทบังไม่ได้เพราะว่าพระธรรมกายเป็นตัววิชาซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าอวิชชาอวิชามันจะสีมันจะดำดำเป็นแกนข้างในซ้อนซ้อนซ้อนกันบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่รู้บังคับอยู่ข้างใน
แล้วถ้าเรามองในธรรมจักขุผ่านนี้ไปก็เราก็จะเห็นในตนแหล่งของวิชาก่อนที่จะขยายมาเป็นโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิการนุสัยสังยศเบื้องต่ำเบื้องสูงอย่างไรเนี่ยมันมีที่มาเนี่ยมันก็จะเห็นไปเราก็สาวไปเรื่อยๆธรรมกายตอนนั้นถึงจะเห็นไอ้ตรงนี้ได้ส่วนกายอื่นไม่เห็นเพราะยังไม่เห็นรอบตัวอันนี้จะเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตการเกี่ยวเนื่องเงินของเหตุและผลอะไรต่างๆธรรมกายนี่คือการตัดรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยทุกคนแต่เราไม่รู้ว่ามีตรงนี้แหละเพราะว่าเราถูกดึงให้ไปติดเรื่องยาบจนกระทั่งไม่มีเวลามาศึกษาให้โอกาสตัวเองหยุดนิ่งจะมาถึงนะตรงนี้ถึงธรรมกายได้มันต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยใจมันต้องจะใสไม่มีเครื่องกังวลใจไม่มีพันธนาการของชีวิตใจจะติดอยู่กับธรรมกายเนี่ยที่คนใหญ่ไปช่วยพ่อของท่านก็เข้าถึงธรรมกายที่ใสสว่างมีความสุขภายในแล้วก็จะรู้ได้ในตัวเองว่านี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเข้าถึงและอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยมีความมั่นใจว่าเราจะไม่ไปอบายภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นมิตรแท้ของเราทีเดียวเพราะจะไปกับเราทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนก็ตามจะคุ้มครองให้เราปลอดภัยจะกระบาดภายในสังสารวัตรอะไรต่างๆเท่านั้นแล้วก็อยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้เป็นทั้งเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตต้องเริ่มจากตรงธรรมกายนี่แหละลักกาเวนบาสกบสิกาลิชาวพุทธที่แท้จริงหรือพุทธบริษัทสีที่แท้จริงก็จะนับเนื่องตั้งแต่มาเข้าถึงธรรมกายถึงไตสรณาคมนี่แหละที่อยู่ในตัวเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยท่านจะอยู่ในอริยบทเดียวคือนั่งไม่ยืนไม่เดินไม่นอนเหมือนมนุษย์เพราะว่าไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ต้องกินไม่ต้องขับถ่ายไม่ต้องอะไรเป็นธาตุสำเร็จอยู่ในตัวไม่มีความทุกข์ทรมานเป็นนิจจังเป็นสุขขังมีแต่สุขล้วนในประถึงตรงนี้ได้อะไรทุกอย่างมันก็เปิดเผยมาทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆหายสงสัยไปเรื่อยๆความสงสัยนั้นยังมีอยู่แต่น้อยลงจะหมดสิ้นมือเขาถึงกายทำอรหัตผลนั่นยังโคตรผู้บุคคลก็ยังมีข้อสงสัยในธรรมที่ตัวยังไปไม่ถึงปโสดาบันก็มีจนกระลดลงไปเรื่อยๆพระสกิทาคามีหรือพระนาคามีก็ยังมีอยู่จะลดลงไปจะหมดสิ้นก็เข้าถึงกายธรรมรหัตถผลเข้าถึงกายธรรมรหัตถผลก็มีความสุขสุขอยู่ในกายธรรมเป็นสุขที่ไม่มีประมาณ
ราะฉะนั้นในลูกทุกคนก็ต้องมันศึกษาแล้วฝึกฝนกันไปสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าถึงจนได้นะจ๊ะเวลานั่งกันไปเงียบๆสักพักหนึ่ง